呀、啊，这可咋办呀？走过去看看。小伙子，你这是什么情况呀？怎么在我车前头哭呢？老板，对不起，我刚才骑车，正要去医院看我生病的母亲，不小心把你的车给撞了。要不，要不行，你看看你的车，我得给你赔多少钱啊？什么？车刮了，刮哪儿了？就这儿。这可是我们老板昨天刚提的新车，你居然划了那么长一道子。今天你要是不赔钱，你别想走。好了，当秘书，我看他是个小伙子，也不容易。再说咱们的车也没刮多大。小伙子，我看车也不严重，没什么事儿，你就走吧。老板，这不太好吧？没事儿，你快走吧。谢谢老板，谢谢。当秘书，快帮扶扶车。谢谢，谢谢。走吧。喂，妈，你的药费我一会儿就送过去了，你在医院好好待着，安心养病。走，我们过去帮帮他。我就算砸锅卖铁，也要把你的病给治好。哎，好，好，好。小伙子，你刚刚撞了我的车，为什么不直接走了呢？我从小接受的教育不允许我一走了之。我要是就这样走了的话，我的良心过不去。小伙子，你可真是个善良的人。来，这是我的名片，你拿着，以后遇到什么事儿给我打电话。谢谢老板，我还要去医院看我的妈妈。你要是没什么事儿的话，我就先走了。老板，你的心可真好啊！我给你点个赞。我告诉你，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。但行好事，莫问前程。走吧。迎着风，向前冲，我要做我自己的。好，李总，我马上到。哎哎哎，老公，你怎么又来我公司门口等我了？老公，我给你做了你最爱吃的红烧肉，趁热吃吧。行了行了，知道了。对了，今天发工资了，一共一万。老板，压了八千，我留二百就行了，剩下的都给你。老公，你留二百够花吗？哎呀，够了够了，快走吧，去去去去去去去，烦死了。亲爱的，你怎么才把你家那个黄脸婆打发走啊？人家都等你半天了呢。哎呀，宝贝儿，别生气了。哦，对了，今天发工资了，老板呀，没压我的钱，我就给了那个黄脸婆两千，就把她打发走了。来，剩下的都给你。<笑>谢谢亲爱的，你对我真好。不行，给他留二百，他够用吗？我得给他再送点。哎，对了，宝贝，你不是刚看上一款包包吗？走，买包去。岁月匆匆，像一阵风。姑娘，刚才那位是你老公吗？是的。我一直在竭尽所能维护我们的婚姻，给他做他最喜欢吃的饭菜，每天做干不完的家务。我知道他工作压力大，所以就不给他增加一丁点负担。可是万万没想到，我们多年的婚姻却抵不过一个外面的女人。原来这样。你的事儿呀，我都知道了。你老公是我的员工，你先回去，这件事呢由我来处理。好的，老板，太谢谢您了。郭总，你什么意思？为什么我这个月工资只发了两千块钱？
？什么原因？你自己心里没数吗？上个月你不是和你老婆说我压了你八千块钱吗？好，从这个月开始，我每个月都压你八千块钱，我让财务直接转给你老婆。郭总，这是我的工资，你这么做不公平。不公平。刚才那巴掌，我是替你老婆打的。你老婆每天在家洗衣做饭、带孩子，你这么做对她公平吗？而你呢，每天在外面花天酒地、簪花惹草，把自己辛苦赚来的血汗钱给外面的女人花，你这样做还有良心吗？这是我的家事儿，你管的也太花了吧，大玲。我告诉你，外边的女人再好，只能陪你荣华富贵，而只有家里的女人才能陪你风餐露宿。你别以为你在外面做的那些烂事儿，她不知道，其实她什么都知道，只不过她为了你们这个家，选择了宽容与沉默。只有这样，才能维持你们的婚姻。而你呢，整天虚情假意，不屑一顾。我告诉你，相爱容易，相守难。如果你还执迷不悟，你现在就收拾东西，给我走人。别别别，郭总，我知道错了，你就再给我一次机会吧。喂。喂，亲爱的，你干嘛呢？人家想你了。什么亲爱的？谁是你亲爱的？我告诉你，我有老婆和孩子，以后别联系我了。郭总，再给我一次机会吧。知道错了，还不赶快给你老婆买个礼物，好好的道个歉。哎哎，回来，钱不要了。要要。哪来的臭乞丐啊？真的晦气！帅哥，你能不能积点德呀？你这样做还有没有良心？我说有你什么事啊？你是不是吃饱了撑的呀？我奉劝你一句，恶人总会有恶报的。切！我告诉你，我懒得搭理你们，我要去签一份大合同，这份合同比你仨的命都重要。哦，对了，小心他讹你啊，真是一个比一个傻。姑娘，你是不是渴了呀？哎，小姑娘，你是不是还有点饿呀？王秘书，你快去买点吃的。好的，老板。老板，给。来，小姑娘，吃口面包。不要着急，慢点吃，慢点吃。喂，哦，我这儿呀，临时有点事儿，我在楼下呢。你这样，你派两个人来楼下一趟，把这个小姑娘安顿一下。嗯，好，好，好，就这样。姑娘，你在这儿等一会儿，一会儿有人过来接你。我这儿临时有点事儿，我就先走了。小王，我们走。这都几点了？你们老板还有没有点时间观念呀？这合同到底还签不签了<咳>？郭总好，江秘书，你先下去吧。好的，郭总。不好意思啊，让你久等了。没有没有，原来您就是郭总啊。刚才在楼下呀，都是误会。不过误会归误会，这合同该签还是要签嘛。我也觉得这合同该签还得签，还得是郭总啊，深明大义，大人不计小人过。以后啊，咱们合作愉快。解约合同，幸亏刚才在楼下发生了一件小事情，让我看清楚你李总的人品，才能够让我及时止损。郭总，你可要考虑清楚。
，我可是带着大项目来的。什么项目我没见过，区区一个项目，我还没放在眼里。现在不是签不签的问题，而是你不配。郭总，要不这样吧，今天呀、啊，只要您把这个合同签了，楼下那个小乞丐以后他的衣食住行我全包了。您看这样行不行？看把你李总吓的。我刚才呀，也只是开一个小小的玩笑。对对对，开玩笑。那咱们这个合同，什么合同？哦，我忘了告诉你，我从来不和陌生人开玩笑。郭总，你什么意思啊？你可千万别后悔。你还不明白是吧？你刚才在楼下踩的不是面包，是你的饭碗。你给我出去！你是绑架的人。你绑了我的魂，困在其中。让你别来公司，别来公司，脸都让你揪心了。家里蔬菜熟了，你爸让我给你拿着。我要你这些破菜有什么用？有本事你给我拿点钱呢。这是我这几天卖下的。差你这几百块钱，谁呀？顾总，你怎么来了？起开！把菜和钱给我收起来，一会儿去我办公室。姑娘，我就不上去了。如果没什么事儿的话，我就先走了。行，阿姨，这样，我这儿呢有王宝三个月的工资，你拿着。孩子呀，不能这么挂。对，这孩子从小就他一个，娇生惯养惯了，都怨我。阿姨，这些钱呀，到了王宝手里都是胡吃海喝，还是你帮他看着吧。谢谢老板，要没什么事儿，我就走吧。郭总，公司给你配的车还回来，另外你被开除了。郭总，我一个人连最基本的孝道都做不到，枉为人子。我们公司不需要像你这样的人，你走吧。郭总，你听我解释。出去。你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中。却找不到。